Всем привет! С вами канал Хобби Point, и сегодня мы сделаем браслет из сережки в технике фриволите. Для этого нам понадобится пряжа, иголка с узким ушком, крючок, ножницы, нити вдеватель, замочек карабин, 6 колечек, 2 швензы для сережек и несколько сантиметров цепочки, плоскогубцы и клей ПВА. Итак, начнем! Заправляем нитку в иголку и оставляем хвостик около 1 метра от того места, где будет наш первый узелок. Пальцами правой руки фиксируем нитку возле иголки, а пальцами левой руки захватываем нитку, идущую к лубку. Иголку заводим за нитку, которая ближе к нам, и снимаем образовавшуюся петельку с указательного пальца. Мы выполнили первую половину узла фриволите. Для второй половины узла нитка лежит на большом и указательном пальцах, и в этот раз мы захватываем заднюю нитку. Наш первый узел фриволите готов. Делаем второй узелок. Первая половина – захватываем нитку, которая ближе к нам. Вторая половина – заднюю нитку. Делаем еще три узла фриволите, каждый из которых состоит из двух половинок. Теперь мы выполняем первую половину узла и оставляем небольшое расстояние, буквально 5-6 мм, до предыдущего узелка. Зажимаем полуузел указательным пальцем правой руки и выполняем вторую половину узла. Подтягиваем узел к остальным и у нас получилось пико. Делаем еще два узла, пико и 5 узлов. Получившуюся цепочку замыкаем в кольцо. Для этого левой рукой придерживаем узелки, а правой протягиваем иголку через всю цепочку. В начале цепочки образуется петелька. Через нее снизу вверх мы протягиваем иголку и затягиваем кольцо. Чтобы кольцо не распустилось, его надо закрепить. Для этого переворачиваем его, подхватываем иголкой нитку, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Делаем еще одно кольцо точно таким же образом, чтобы у нас получилось два кольца друг напротив друга в виде восьмерки. Теперь выполним дугу. Делаем 6 узелков, пико и еще 6 узелков.
протягиваем иголку через все узелки, не закрывая их кольцом. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб и делаем фиксирующий узелок. Сейчас выполним еще одно кольцо и соединим его с кольцом из первой восьмерки. Сначала выполняем 5 узлов. Затем при помощи крючка вытаскиваем петельку через пико кольца и набрасываем ее на иголку. Теперь нам снова нужно набрать 3 узелка фреволите, но после такой соединительной петельки мы не будем делать первую половину узла, а сразу выполним вторую. То есть соединительная петелька и вторая половина узла будут составлять один узел фреволите. Чтобы закончить это кольцо, нам надо набрать еще два узла, пико и еще 5 узлов. Затягиваем кольцо и не забываем делать фиксирующий узелок. Выполняем кольцо напротив, чтобы у нас снова получилась восьмерка. Наша вторая восьмерка готова. Теперь мы снова делаем дугу, только в этот раз дуга будет загибаться в противоположную сторону. Выполняем еще одну восьмерку, соединяя ее с предыдущей, а затем снова дугу. Продолжаем чередовать элементы таким же образом, чтобы у нас получилось 6 восьмерок и 6 дуг. У меня браслет получился 14 сантиметров. Если вы хотите браслет длиннее, то свяжите не 6, а 8 восьмерок и 8 дуг. Главное, чтобы количество элементов было четным. Теперь нам надо оформить край браслета. Для этого делаем первое кольцо восьмерки, как и раньше, присоединяя его к предыдущей восьмерке. Затем мы делаем дугу без пико, то есть дугу из 12 узлов. Обратите внимание, куда загибается дуга. Делаем кольцо и соединяем его с предыдущим кольцом после пяти первых узелков. Снова делаем дугу, в этот раз спеко посередине, 
Она будет симметрична дуге с пико на другой стороне браслета. Теперь делаем кольцо и соединяем его с двумя последними пико. Делаем второе кольцо восьмерки. Снова выполняем дугу, соединяя ее с симметричной дугой на другой стороне браслета. Продолжаем вязать по очереди восьмерки и дуги до конца браслета. Затем выполняем поворот с дугой без пико, то есть делаем дугу с пико. Потом кольцо. Дугу без пико. Еще одно кольцо. И завершаем браслет, выполняя дугу с пико.
Присоединяем эту дугу к основанию самой первой восьмерки. Отрезаем нитку и завязываем узелок. Прячем концы при помощи нити вдевателя. Вдеваем нить вдевателем несколько петель, заправляем нитку и протягиваем ее через петли. Пальцами левой руки обязательно зажимайте петли, чтобы они не вытянулись. Аккуратно отрезаем лишние концы. Чтобы сделать сережки, делаем кольцо. Затем дугу с пико. Еще одно кольцо. Теперь делаем дугу из 14 узелков. Еще одно кольцо. И выполняем нашу обычную дугу, то есть дугу из 12 узелков с пико. Еще одно кольцо и последнюю обычную дугу. Отрезаем нитки, делаем узелок и прячем концы. Вторая сережка делается точно так же. Перед тем, как присоединить фурнитуру, нам нужно укрепить наше вязание. Для этого берем клей ПВА и немного разводим его с водой. Пол чайной ложки воды на чайную ложку клея. Изделие надо положить на ровную чистую поверхность. Я подложила обычный прозрачный файлик. Аккуратно кисточкой наносим клей и оставляем изделие сохнуть. Если хотите ускорить процесс, можно подсушить фену. В 
Когда наш браслет и сережки высохнут, можно крепить фурнитуру. Вот и все. Браслеты и сережки готовы. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео.